आपण प्रार्थना करूया हे पिता परमेश्वर आकाश पृथ्वी निर्माण करता सुंदर सबद तुझ्या आभार म्हणतो स्तुती करतो धन्यवाद देतो तू महान परमेश्वर आशीर्वादी परमेश्वर आहे तुझ्या वचना चालणाऱ्या प्रत्येकानं आशीर्वाद करी प्रार्थना प्रभू येशू क्रिस्ताच्या द्वारे करतो आम्ही तर वचन घेऊया मते साठ तुम्ही त्यांच्या सारखे हो ना का तुमच्या गरजा काय आहे हे तुमचा पिता तुम्ही त्याच्या पाशी म्हणजे त्याच्या पाशी मागण्या अगोदर तो जाणून आहे हा रे आम आता तुम्हाला काय हवं आहे काय पाहिजे ते परमेश्वरला माहितीये कारण जेव्हा मानव निर्माण केला ना परमेश्वराने जेव्हा पृथ्वीवर पाठवला ना त्यावेळेला पहिलं परमेश्वराने सगळं त्या मानवाला दिलेलं होत उत्पत्ती पहिला अध्याय दुसरा आणि तिसरा आणि चौथा अध्याय पर्यंत चाला बस ना पाचव्या अध्याय मध्ये मग बघा मग सहाव्या अध्याय मध्ये परत पृथ्वीचा नाश सुरू झालेला आहे अरे या तर लोक जे आहेत ते काही मांगतात आणि काय आता आदामाच्या काळामध्ये परमेश्वराने जेव्हा पहिला आदामाना बनवलं ना तेव्हा त्याला काय दिलेलं होतं सगळं त्याच्या पायतेशी ठेवलेलं त्याला काही सुद्धा मेहनत नाही कष्ट नाही काय सुद्धा नाही त्याला सगळं परमेश्वराने त्या जागेवर आणून ठेवलेलं होतं परंतु त्याला परमेश्वराचे गौरव करता आले नाही आणि परमेश्वरची स्थिती त्याच्यामध्ये पोचली नाही हा रे आता जर परमेश्वराचं राज्य जेव्हा मिळते म्हणून त्यांनी काही सांगितले माझे सात एकतीस पहिलं राज्य नीतिमत्व राज्य देवाचं घ्या आणि नीतिमत्व पण देवापासून घ्या आपल्याकडे राज्य आहे पैशाचं आहे खाण्याचं आहे वस्तूचं आहे अहंकाराचं आहे गमेटपणा आहे सर्व वाईट कर्माचा आहे परंतु चांगल्या कर्माचा आशीर्वाद आपल्या जवळ नाही हरिया हरिया आता जर तुम्ही जीवन जगतात तर या पृथ्वी मध्ये परमेश्वराकडे मागणं कमी आहे दगडाचा देव आहे मातीचा देव आहे फायबरचा देव आहे लाकडाचा देव आहे आणि अनेक प्रकारच्या प्रकारे बनवलेले सोन्या बिण्याचा पण देव आहे हरे आम आता ह्या देवाजवळ तुम्ही गेले तो देव काय तुम्हाला देईल का हा आता तो फायबरचा आहे तो देव तुम्हाला काय देणार तुम्ही त्याला प्रणाम करणार तर तो तुम्हाला प्रणाम करणार का नाही तर आपल्या आतमध्ये जो देव आहे त्या देवाच्या शिक्षणाप्रमाणे चालण्याचा प्रयत्न करा जुन्या करारामध्ये परमेश्वरी संपूर्ण काय दिलं सृष्टी निर्माण करून आदामाच्या हातात दिली परंतु मनुष्याच्या काळामध्ये पण तसाच आहे त्या काळात परमेश्वराने आदामाला बनवलं पण आदामाने परमेश्वरची स्तुती केली नाही त्यामुळे आदामाला फसवण्यासाठी एका सापाची बुरळ पडली अरे या आणि सापाला सैतानाने फसवलं आणि त्याद्वारे त्याची जी बाईक होती तिला फसवलं एवेच्या द्वारे मग तिने आदामाला खायला दिलं हा रे आम पृथ्वीचा हक्क सर्व सैतानाने त्या काळात घेतला हा रे आम आणि त्यानंतर प्रभू येशू या पृथ्वीवर आला कि जो त्याच्यावर युवान तीन सोळा मध्ये दिलेला आहे सतरा वचनामध्ये दिले मग तो पूर्ण मानवावर त्यांनी कब्जा केलेला होता कधी आदामाच्या काळापासून आणि तो कब्जा मानवावर राहिला सैतानाचा म्हणून मुलं बघा त्यांना प्रार्थना करायला शिकवायला लागते शिवी मारायला शिकवायला लागते का हा उलट बोलायला शिकवायला लागते नाही अरे रे या पाठ पण उलट अरे रे या पण मग मी तू चांगली आहे असं सांगणार का डॅडी तू चांगला आहे कारण सकाळपासून रात्री वेळात करून तू कष्ट करून मला खायला प्यायला देत आहे असं सांगणार का अरे या माणसाला आई बापाची स्तुती निर्माण नाही मुलांना हो तर परमेश्वरची स्तुती कशी होणार अरे या आजच्या काळामध्ये तोच प्रश्न आहे परमेश्वरने आदामाने येवेला सगळं तयार करून दिलेलं होत परंतु त्यांना त्याची समज नाही आजच्या काळात आपली आई बाप आपल्या मुलांना सगळं तयार करून देते पाहिजे अशी जर शाळेत जायचं असेल ते बघा पोऱ्याच्या पाठीवर बॅग नाही त्या आईच्या पाठीवर बॅग बरोबर त्याला खायला डबा बिबा सगळं लागते लागते की नाही त्या शाळेत जाव येई परत रिक्षा भाड असेल टेम्पो भाड असेल काहीतरी असेल पण त्याला न्यायचं आणायचं जबाबदारी तिथपर्यंत आहे तर शिकवेपर्यंत आहे लग्न करेपर्यंत आहे 
परंतु त्याला त्याचं उत्तर देता येत नाही कि ज्या आई बापाने मला एवढीच्या पासून त्या येथपर्यंत मोठा करून सोडलाय हरडिया मला काही सुद्धा मेहनत करायला लागलं नाही सगळं माझ्या हातात दिलं हरडिया म्हणून परमेश्वरी दीर्घ वीस अध्याय मध्ये बारा वचनात चौथी आज्ञा ठेवलेली होती आई बापाचा सन्मान कर हरडिया परंतु आजच्या काळात तो आई बापाचा सन्मान होत नाही कारण आई बापाने परमेश्वराचा सन्मान केला नाही तर है क्या नहीं तो तुम्हारी मुल तुम्हारा सन्म्न करना नहीं हाल रिया तो बाइबल ऐसी आधारित पवित्र आत्मे सहायत सा जीवन जगता परमेश्वर की उपस्थिति का है कसी है ये पैल शिक्षण अपने घता आल पाजे हा शिक्षण द्वारे आम परमेश्वर वचनाच पालन करता आम पाजे मन आज का अपने आई बाप अपने मुला आध्यात्मिक शिक्षण नहीं देते धर्मिक शिक्षण नहीं देते पैल प्रथम मुला हाथ मध्य एक मोबाइल रहें एक मोटरसाइकिल रहें जे शरीरा हानि का जो रोग है ना तो पैला निर्माण कर कम्प्यूटर में टी वी बगत बसती हरिया सग्या वाइट वाइफ गोष्टी आई बाप अपने मुला मुला स्वभाव चिड़चिड़ा होते कारण टीवी कार्यक्रम मध्य डिशूम डिशूम तिथे घरी आल डिशूम डिशूम सग वाइट कर्म दिता पर दुसरा घाल पूरा कराया संगित जे शिक्षण है सहन करना च शिक्षण ये मनसा जवर नुष्य आज समाज देवा बरबर चालत नहीं कारण देवाच शिक्षण लोकानी बाजूला म्हणून मार सात सात मध्ये दिले लोक सांगतात नाही शास्त्र म्हणून शिकवले ते शिकवले मनुष्याचे नियम म्हणजे पवित्र शास्त्राच शिक्षण बाजूला केलं आणि माणसापासून काय फायदे होतात किंवा मनुष्य माणसाचा घात कसं करतो या शिक्षणाकडे माणसाच जास्त लक्ष आहे अरे या आप कमाय आणि बाप कमाय खूप फरक आहे बापाचा पैसा मुलांना उडवण्यासाठी कायच वाटत नाही अरे या कारण मुलांना शिस्त आपल्या कशी द्यावी हे पहिलं प्रथम आई बाप परमेश्वरच्या शिक्षणाकडे लक्ष न दिल्यामुळे ते मुलं पुढे जात नाही अरे या शिक्षण असं द्यात ना तुम्ही तुमच्या बरोबर सवासात राहणार आणि परमेश्वरच्या वचनामध्ये पण ते सवासात राहिले पाहिजे अरे या आत्मिक शिक्षणाकडे पहिलं लक्ष पुरवता आलं पाहिजे अरे या जर आध्यात्मिक शिक्षण आपल्या जीवनात बघा पाप माणसाला कमजोर करते लक्षात ठेवा जसे तुमच्या शरीरात पापाचा खजिना वाढायला लागलं नुकसान आधामाकडे या जगात सर्वस्व होत काय मिळायला शेवटला जात आणि काहीच नाही अरे या नोहाला परमेश्वराने सर्व दिलेलं होत दुसरी सृष्टी निर्माण झाली तेव्हा आता ही चौथी सृष्टी निर्माण आहे पहिली आदामाच्या काळात निर्माण झालं दुसरं नोहाच्या काळात तिसर येशू ख्रिस्ताच्या काळात चौथ पवित्र आत्मेच्या काळात हरडिया आता चार काळ आपले सुरू आहेत हरडिया आणि पाचवं काळ जो येईल तो न्यायाचा काळ आहे पोरून येईल आपल्या प्रत्येकाचा न्याय होते सिलिकरास मध्ये आपण ज्या वेळेला बघता चार अध्याय पंधरा पासून जेव्हा ख्रिस्तामध्ये जे मेल्यात ते उठवले जाते कारण येशू ख्रिस्ताच्या काळामध्ये मध्ये सत्तावीस अध्याय पन्नास पासून जर वचन ते वाचत गेले तर तिकडे ख्रिस्तासाठी जीवन जगले सत्य आणि प्रामाणिक साठी जीवन जगले ते मरण पावले त्यानंतर प्रभू येशू येणार तसंच त्या काळामध्ये पण जे खरोखर सत्य आणि प्रामाणिक साठी जे जीवन जगत आहे ते मृत्यू पावलेले ते पण जीवन जगले हरडे आता सर्व काळ सुरू झालेला आहे शैतानाचा हरडे आम येशू ख्रिस्ताने मते चार आणि लोक चार अध्याय मध्ये सैतानाला हरवलं हरडे आणि सैतानाला हरवल्यानंतर त्यांनी मानवासाठी एक अग्रीमेंट दिलं कोणी येशू ख्रिस्ताने म्हणून योगा तीन सोळा कसे नाही परमेश्वराने जगावर एवढं प्रेम केलं कि त्यांनी आपला एकुलता एक पुत्र पाठवला अशासाठी कि जो कोण त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश न व्हावा तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त आपण सार्वकालिक जीवनासाठी आहे 
योहान सत्र वचन दिल एक जो देव प्रभु येशु ख्रिस्त ये लोग शैताना हाथा खा रह शैता हाथा खा लोग कि आप सगले मोह पैशा चा, खाने का वस्तु का समाज जीवन जगने का परंतु परमेश्वर संवास जीवन जगने सा जीवन मार्ग नहीं हरिया हरिया परमेश्वरा मार्ग लक्ष्य पुरव नहीं अरे रिया आम सगत श्रेष्ठ एक मार्ग दिला तो परमेश्वरा यशु ख्रिस्ता यहां चौदह सा मध्य अरे रिया मार्ग सत्य व जीवन आम्मी मगतो यकोपन बोलते चार अध्याय मध्य याकोप मध्य तुम्हें जर वाचल तुम्हें मगता तुम्हें अयोग्य प्रकार मगता चैनी सागता मुझे आई शाराम जीवन जगावागता पुमला कहत नहीं कारण अपने का फायदे हो रिया आता योहान चौदह चौदह मध्य ये क्रिस्त संगे मजल जे कागा मैं तुम्हारा दे देव दयाला आ मे सात सात सैन्य मगन मुझे मे शोधा सापड़े ठोका तुम्हारे उगे अरे अपने साथ कारण सूत्र सहित एकशे सत्तावीस वचन तीन मध्य दिल सतती परमेश्वरी दिल एक मोट धन है जेव एक परमेश्वर एक सतती पृथ्वी मध्य धनाच अपन आई बाप जो वपर कर स्वतः स्वार्था अरे हाँ आध्यात्मिक जीवन ये सगत श्रेष्ठ है जेवी प्रार्थने ला हो तुम्हारा वेला प्रार्थना होता ना दिवस नी संध्या सात अकरा बारा पर्यत चला मैं वसे एरिया मध्य प्रार्थने ला हो अरे आम मी आई माला गेवी संगा टाइम रस्ते मध्य बुंदे लोग तक भरपूर लुटा मटर तक होत हो अरे आम परंतु परमेश्वरा ने अपने स्वत्र सीत एकशे एक आठ वचन गेवी देते कि स्वत्र सीत एक अकरा बारा अपन देवा विश्वास तर देव अपने सर्व प्रश्ना च उत्तर दया तैयार है अरे रिया तो अशा का उदाहरण मधे मी मज जीवन घर आई माना नीम संगात अरे रिया का संगना लवकर ये बी घर है तो तुझा घर बाहर है तो मी देवाच है गेला पर तो तुझा हो आला तो देवाच मी देवा राजा सा अरे रिया अशा पद्धति मी देवा मार्ग पुढ़े पुढ़े चालत हो तो प्रार्थना घत हो तो प्रार्थना करो हो तो हर रिया परंतु हर संकटा मधे मी प्रभु सानिध्यात मज जीवन माला सहाय देते हर रिया परमेश्वर नेहमी मज सर हर रिया कारण मी त्या का कारण आप आई बापा विचार करो स्वर्गीय आई बाप ज्यादा आम पृथ्वी मध्य पाठले है त्याची इच्छा होती कि आप चांग कराओ हर रिया के थोड़ तरी काम कर इच्छा होती शारीरिक गरजे आई वडिला आध्यात्मिक गरजा स्वर्गीय बाबा हर रिया मैं वे अपन परमेश्वर वचना जेव चलत बेवा परमेश्वर अपने वचना तो मार्गदर्शक करते हर रिया अशा करता करता मी आज पर तुम्हारोर है मी काम हाथ घो काम वाढ़वत गेलो पमी कर कार्याला गेलो पुढ़ गेलो पगे नहीं रहें बाइबल अपने शिकवते ज्या नांगरा हाथ घातना तो देवा राजत मगे बगण योग्य नहीं अरे रिया अपन समाज जीवन जगतो आध्यात्मिक जीवन जगत नहीं अपने शारीरिक गरजे सा जीवन जगतो पक्त शारीरिक गरजा ये किती गरजे सा महत्व है नहीं एक आजाराला तिक बरबर दिते या शारीरिक गरजे च परिणाम धोखा है अरे रिया प्रत्येक शिक्षण है अपने घयाव लगता जस आप शिक्षण घेना तस अपने देवा की उपस्थिति मिलना अरे रिया देवा बाबती मधे ब आता तुम्ही विचार करा भूक देना तो है प्यास देना तो है सग है अपने हाथ अपने जवर का फिर अपने कड़े अपना स्वतः अहंकारपण है अरे रिया तुम्हें विचार करा चला तुम्हें एक मोटा बंगला बना चार दिवस तुम्हारा बंगल की स्तुति वाटे का मस्त बंगला बन पर तुम्हार हृदया मधे तुम्हारा समाधान आ शांति ये आहे का अरे रिया को ही मनुष्य वस्तु मात्रा मध्य खुश नो तो जीवन जास्त जो अरे रिया हा समाज है पैसा वस्तुधन फिर एवड सगा 
पैसा जमा केल्यानंतर आपण काय पहिलं काम करतात स्वर्गाचं काम करणार का बंगल्या काम बंगल्याचं काम करणार गाडीचं काम करणार हा वस्तूचं काम करणार दागिन्याचं काम काय काय घेणार समाधान नाही संपतात पण सार्वजनिक जीवनासाठी कोणताही मनुष्य एक तयारी होत नाही मी एवढं बायबलचे उदाहरण मला मस्त माहिती एवढी अनुभव आलेली आहेत की ते म्हणजे मध्ये सहा पंचवीस ते चौतीस पण त्या पक्षांकडे तो सांगते निरखून पहा आपण पक्षांकडे कसं बघतो माहितीये काय कलर आहे हा किती सुंदर दिसतो परमेश्वराने त्या पक्षांकडे काय केला निरखून पाहायला सांगितलं कलर बघायला नाही सांगितलं तो जर देवाची स्तुती करतो आणि त्याला बसलेला सगळं खायला प्यायला मिळते कुठे काय वस्तू पिकल्यात कुठे काय खायचं आहे कुठे नाही त्याला कळते मनुष्याला कष्ट करायला लागते तेव्हा त्याला कळते मी आज इकडे हे सामान भरून ठेवलेलं आहे आज ते सामान भरून ठेवलं पण ह्या लोकांनी तर काही सामान भरून ठेवलं नाही आता गरमीच्या सीझन मध्ये जर बघितलं घाम निघतात हरडिया तर ए सी कशी लावता येईल थंडावा शरीरात कस होईल हरडिया प्रत्येक मनुष्य मग कुकरच्या शिट्या वाजत काय गरमी अरे ते ऋतू त्याने तयार केलेले आहेत आता ह्या पक्षांना गरमी आहे की नाही हा हरडिया प्रत्येक मनुष्य अशा विचारात येतो की त्याला त्याचे विचार स्वतःला समजत नाही काय जेव्हा कामामध्ये लागतो बघा मेहनत करायला लागतो काम कष्ट करायला लागतो तेव्हा तो काम करतो त्या आठ तास त्या ड्युटीमध्ये उन्हामध्ये काम करतो तेव्हा त्याला काही गरमी नाही कारण त्याला पैशाचा मोह आहे अरे या त्या लोभामध्ये असल्यानंतर त्याची गरमी तो विसरून जातो मी एवढे पैसे गेले ते एवढंही मिळते माझा एक मित्र होता आम्ही कामाला तो सांगला अरे गरमी आहे महिन्याला माझे एवढे पैसे येतील पण मध्ये मध्ये सुट्ट्या चालू असते अगोदर तो भविष्यवाणी तयार करायचा एवढे पैसे येतील मी करेन ते करेन शेवट पर्यंत त्यांनी काहीच करू शकलं नाही कारण एक पत्र लावू शकलं कारण त्याची कंडिशन फक्त मोहित होती एन्जॉयच दिवस म्हणजे पैसे आले कसे उडवावे कारण या आज अनेक लोक जर विचार करतात ते विचार कोणते करतात पैसा आला का बँक बॅलेन्स ठेवायचा पैसा आल्यावर काहीतरी बिझनेस तयार करतात चौकट खा दोन पैसे त्याच्यावर वाढत वाढत जाणं हरडे या माणूस वेगवेगळ्या परिस्थितीत आहे फक्त शरीर गरजेसाठी पण आत्म्यासाठी एक स्वर्ग पण ठेवलेला आहे हरडे या येशूने आपल्या पृथ्वीमध्ये जे काय असेल ना सिंधू पाठा दे अठरा पासून जर वाचलं ना तुम्हाला त्याच्यात सगळं माहिती पण देवाने आपल्यासाठी खूप गोष्टी ठेवलेल्या आहेत परंतु स्वर्गाकरता कोणत्याच माणसाला यो खजिना खरा लपलेला आहे तो कोणालाच माहिती नाही मला ते ब्रदर जॉर्जलाच माहिती असेल अरे रिया आम्ही लोकांसाठी खूप करतो परंतु लोकांना ते कसं सांभाळावं ते त्यांना समजत नाही अरे रिया आध्यात्मिक जीवन नेहमी सांभाळा शरीर गरजेसाठी सगळं मिळेल पण आत्मिक गरजेसाठी सगळं नाही मिळेल आत्मिकासाठी एकच असं आहे तो म्हणजे येशू ख्रिस्त येशूच्या द्वारे आम्हाला सगळं मिळत आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे अरे रिया कारण देवाच्या वचनात तशी किंमत आहे धन पैसा वस्तू आपल्याला उपयोगी येत नाही मी खूप अनुभव घेतो काय चांगलं कुठे आहे वाईट कुठे सगळे अनुभव घेतो त्यानंतर बघतो याचा काही इकडे फायदा होत नाही येऊ नुकसानात पडलेला या निराशात पडलेला याला फक्त दिसते डोळ्यासमोर पैसा पैसा हा सगळ्यात मोठा एक मूर्ती पूजा आहे आज आपल्या पैशाने आपल्या कोणत्या इच्छा पुऱ्या करण्या केलेल्या जात आहेत ते मला फक्त सांगा एक आजार येऊदे आणि आजार आता करोनामध्ये सगळ्यांना दाखवलं एवढा पैसा करोडो लोकांकडे पैसा होता पण ते वाचू शकले नाही मला एवढं माहिती आहे प्रकट करणं एक अठरा मध्ये दिले मरणाच्या ना अधो लोकाच्या किल्ल्या येशूकडे आपल्याला स्वर्गात न्यायचं आहे का नरकात न्यायचं आहे ते फक्त येशू ख्रिस्ताच्या मी नेहमी लोकांना सांगतो सोत्रशे चार म्हणजे चार वचन रात्री झोपताना वाचत बारा नंतर पहिली रात्रीची पहिली प्रार्थना सोळा अध्याय वाचा ना झोप जरी लागली ना तरी तुम्हाला वाटेल की ख्रिस्ताची शांती केवढी आहे आणि काय त्यावेळेला काहीच आवाज येत नाही सगळं शांत वातावरणात असते प्रभू येशू डोंगरावर प्रार्थना करायला कशाला जायचा काहीतरी शांती असेल मी तुम्हाला सांगतो मी आज इतके वर्ष इथे कार्य करतो तुमच्या एकाही व्यक्तीकडे मी पाच रुपये तरी मागितले का पाण्याचे एक ग्लास तरी मागितलं का काहीच नाही मागितलं 
मागितले वाटतो ना ते बोलत नाही ते निश्चय शिकत हरिया कोणाकडे दोन तास बसला का हरिया लोकांनी माझ्यासाठी खुर्च्या पण आणल्या काही ठिकाणी मग शेवटला मानासाठी बस हरिया हा थोडा वेळ बस त्यांचं एक मान ठेवलं हरिया आणि ते बसायचं असेल तर पहिलं प्रवेशुल विचार बसू का तुमच्या आज्ञा असे ते बस बस पण तुला थोडा चटका लागेल तर मग थोड्या वेळ बघितलं ना बसल्यानंतर थोड्या वेळ उठलं गात कंबर दुकान हरिया तू त्यांना खुश करील मते दहा बत्तीस तेहतीस मध्ये देवाने जेव्हा माणसाला जेव्हा निवडलं असते ना तेव्हा त्यांना सगळ्या गोष्टी मध्ये तिथे त्यागच करावं लागत माणसाच्या गोष्टी ऐकायच्या नसतात तुम्ही आपण जे शिकवेल ना त्याने ऐकायचं कारण योहान पंधरा सोळा असं असते मग आपण चुका केल्या आपल्याला तिथे फटके लागतात कारण मी माझे अनुभव घेतलेले काही वर्ष अगोदर मी सगळीकडे फिरायचा तर चल कोण देते तर पितो काय आपण मागितलं ते नाही माझ्या पोटात दुखायचं जास्त वेळ नाही माझ्या पाच सात वेळा खाला असेल बसले काही थंड चहा एवढंच रोज घरी यायचा पोटात दुखते पोटात दुखते काय करू काय चुकलं असेल काय चुकलं असेल रोज प्रार्थना करत कोणी सांगितलं अरे तुला आज्ञा दिली ना कोणाकडचं काय खायचं नाही तू त्याला दे मी कशी बाकर बोलू शिशाना दिली तू त्याला दे आपलं काम आहे देणं आपलं काम आहे खाणं नाही तुझ्या मंदिरात येईल तेव्हा तू खा तुझ्या मी पायतेच तेव्हा आणून देईल तेव्हा तू उचल नाही घे प्रत्येक शिक्षण आहे प्रत्येक गोष्टी आहेत प्रत्येक मार्ग आहे ती येशू क्रिस्ताच्या द्वारे म्हणून तुम्हाला मी सांगतो स्वर्गाकरता आता विचार करा कारण सैतान पृथ्वीवर पूर्ण बाजूने प्रचार करत आहे आणि तो सगळ्यांना पकडायच्या पाठीमध्ये आणि सगळ्यांना हळूहळू प्रार्थनेतून सगळे कटकट भांडण द्वेषातून तो सतावाच काम कर त्या टायमाला शांत राहायचं मग कुठे कुठे काम करायला जायचं कार्य करायला जायचं तो विचार त्याच्यामध्ये मांडायचा मग तो पावर जो आहे ना प्रभूचा तो तुमच्यामध्ये राहायचा अरड्या कारण येशूच्या नावामध्ये अशा गोष्टी बनतात अरड्या कारण आपण फक्त मागतो काय पैसा वस्तू मी तर लोकांना सांगतो देवाचं काम माझा ती नोकरी घ्या सगळ्यात मोठी नोकरी तीच आहे आज ही दुनिया कशी चाललेली आहे माहितीये तुम्हाला आता मी तुम्हाला जर घडवत असेल ना तर दुसरा येईल तुम्हाला बिघडत असेल मी सगळीकडे हाच विषय चाललेला आहे मी सगळीकडे बघतो सगळ्यांना बिघडवा लावलेला आहे तो त्याविरुद्ध आहे तो त्या येशूने काय आपल्याला सांगितले तुमचे दोष काढणार मग ते सात एक मध्ये दिले ना रोंग करत दुसरा तर तिसरं तुमचे दोष काढण्यात येऊ नये म्हणून तुम्ही कोणाचे दोष काढू नये मी रात्री असाच प्रार्थना करत होतो त्या प्रार्थना केल्या नंतर परत सकाळी सकाळी माझ्या पुढे तेच आहे की प्रार्थनेनं येणाऱ्या लोकांचं परिवर्तन होत नाही का तो पहिला तो त्याला ओळखतो तो त्याला ओळखतो त्याची मैत्री करतो म्हणजे सैतानाच्या सभेमध्ये सगळे जॉईन होतात व देवाशी मैत्री का करत योहान पंधरा तेरा आणि चौदा वचन दिले येशू स्वतः असं म्हणतोय तुम्ही माझे मित्र आता माझे मित्र भरपूर आहेत पण मी त्यांच्या पूर्ती कसा आहे कसा आहे मी तुझं प्रार्थना केली देवाचा शब्द मी हर एक व्यक्तीकडे जाऊन मी पहिला प्रचार करतो अरे या कारण देवाने जे काम दिले आहे ते करायचं काम करतो त्याच्यानंतर मोर गरीब गरजवंत दानशूर काम करायचं मी काम करतो त्यांना नेऊन दा जेवण धान्य काहीतरी असं आहे की जेवढ्या गरजा मला त्यांना देता येते तेवढं मी देत असतो हरडे या कारण सगळ्यात सुख शांती हेच आहे बायबलच्या आधारिक जीवन जगत असताना आत्मिक विचार जास्त आपल्या जीवनात ठेवा फक्त माणूस वरतो ना त्याच्या पाठीमागे केवढे लोक जातात पण त्यांच्या लोकांच्या डोक्यात एकाच पण लक्षात येत नाही जो चालला याच्याजवळ काय ना एवढं सगळं आहे टाकून चालला आता आम्हाला कोणी मागे जायचं याच्या तो आम्ही काय घेऊन जाणार नाही त्यांनी काही चांगलं केले म्हणून त्याच्या पाठीमध्ये एवढी लोक आहे अरे आदर्श माणूस जीवनामध्ये चांगल्या गोष्टीला कमी किंमत देतो आणि वाईट गोष्टीला जास्त किंमत देतो म्हणून मनुष्य समाधानी नाहीये आणि मनुष्याच जीवन आनंदित नाही येशू मध्ये आनंद आपल्याला फिलिम करा चार चार मध्ये तुम्हाला जो खरा आनंद मिळणार आहे तो येशू प्रभू मध्येच मिळणार आणि येशू ख्रिस्त धर्म परिवर्तनासाठी आला नाही परंतु समाज जे आहे ना हे समाज धर्म परिवर्तनाचं चित्र उभारतो 
म्हणून आज समाजामध्ये किंवा अनेक जगामध्ये हे जे वापरून वेगळं चाललेलं आहे त्याला कारण हे चाललेलं आहे कि कोणाला सुद्धा प्रीती समज नाही समजच पण आत्मा पाहिजे म्हणून एशियामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे अकरा अध्याय दोन वचन समजच पणाचा आत्मा गलिती करा आज पाच अध्याय सतरा ते आपण तेवीस पर्यंत वचन वाचू शकतात तिकडे सैतानाची कृते पण आहेत आणि परमेश्वराने दिलेले प्रेमाची पण कृती आहे पंधरा सैतानाची बाजू आहे नऊ फक्त येशूची बाजू आहे हरले आम शास्त्र बरच आपल्याला शिकवत नाही समाजामध्ये मी विचार करतो बघा काय चाललेलं आहे आज अनेक ठिकाणी धर्माविषयी चालले धर्म परिवर्तनाविषयी चालले त्याला कारण काय माहितीये का एक्च्युली कोणत्याच लोकांना सत्य समजलं नाही कारण युवान आठ बत्तीस मध्ये येशू पण सांगत होता ना ज्या दिवशी तुम्हाला सत्य समजेल तेव्हा तुम्ही त्या बंधनातून मुक्त होत कारण सत्य कशाद्वारे मिळते ते बघा सगळ्यात मोठं धार्मिकता जीवन म्हणजे काय सगळ्यात मोठी धार्मिकता जीवन म्हणजे तुमचा स्वभाव खरा धर्म स्वभाव खरा धर्म काय खरा धर्म कोणता हा येशू ख्रिस्तानी धर्म कोणता केला प्रेम परमेश्वरी धर्म कोणता केला प्रेम एवढा तीन सोळा मध्ये काय सांगितलं काय वचन दिलेलं आहे बायबल मध्ये आणि आज ख्रिस्ती सभा आपल्या मध्ये आहे तर आपण लोक पहिलं धर्म परिवर्तन करतात तू आपल्या धर्मात ये धर्मात येऊ न कर्मात ये तुझी कर्म बाजूला ठेव वाईट आहे ती ना चांगली ठेव ना याचा मार्ग घे चल नाही आता ज्या वेळेला तुम्ही बायबल वाचा परस्थित ओख पण ह्यामध्ये बायबल मध्ये पूर्वीपासून दिलेलाच आहे मग येशू ख्रिस्ताने त्यांना कोणता बत्तीसवा दिला आणि कोणतं मार्गदर्शक केलं पौलाने पण तर सांगितलं मी एकाच घरचं बघतो परंतु मला माहित नाही मी कोणाचं केलंय कारण तो बत्तीसवा करायला नाही आला तो परिवर्तन करायला अरे रे आम आपण काय करतो माहितीये का मी अनेक लोकांकडे बघतो मला कधी कधी विचारतो तू ख्रिस्ती आहे मी सैल आहे बघ मी ख्रिस्ती आहे मलाच माहिती नाही परंतु मी देवाचा माणूस आहे तू पण देवाचा माणूस आहे एवढं मला माहिती आहे पण मी ख्रिस्ताने जे दुसऱ्यावर प्रेम केले तेच मी हे करतो माझा धर्म मला माहिती नाही पण माझे कर्म मला माहिती आहे मी चुका केले मी पाप केले मी पापी आहे मी चांगलं करतो हो माझा धर्म आहे मला माहिती नाही दुसरा धर्म काय असते कारण मी कधी धर्माला बघितलंच नाही मी कर्माला बघितले अरे या जे वाईट कर्म हे शैतानाचे चांगली कर्म ही परमेश्वराचे बस बाकी मला कुठल्या देशाचे नाही दे अरे रे या मग मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही धर्माची ओळख कोणत्या पद्धतीने करून दाखवतात मला सांगा तुम्ही कोणी बघा युवान एक अठरा दिले देवाला कोणीच पाहिलं नाही बरोबर आता युवान चौदा आठ पासून येशू सांगतो फिलिपला सांगतो हा फिलिप येशूला विचारते मला पिता बघायचं आहे तो परमेश्वराला बघायला बघतो आपली कर्म चांगली असेल तिकडेच परमेश्वर आहे जेव्हा परमेश्वरांनी भरपूर तुमच्या माझ्यासारखे देवाचे लोक या पृथ्वीवर पाठवले सगळ्या धर्मामध्ये पाठवलेले परमेश्वरांनी धर्म परिवर्तन नाही ते कर्म परिवर्तन करता महात्मा येऊन गेले त्यांचे फोटो लावले पण त्या महात्मा सारखे कोणीच वागलं नाही पण त्यांच्या फोटोवर पैसे कमवण्याचं काम लोकांनी सगळ्यांनी बिझनेस केले ते मी सत्य सांगतो मग मी त्याला सांगितलं हे सगळे फोटो इकडे आहेत याला आग लागली तर तुम्ही पळून जातील का हे सगळे देव जळतील अरे या ते सांगते हे पळून जाईल तर मी त्याला सांगितलं हे बघा हेच ते आपल्याला समजच पण आला पाहिजे आपण यो खर्च याला करतो ना तेच एका गरीब गरजवंत तो त्याला तुम्ही वापर करा आपण मानवी व्यवहार करतो आणि शैतानी व्यवहार करतो त्यामुळे आपल्याला समजच पणाचा आत्मा मिळाला नाही तो करतो म्हणून मी करतो मी ते एका दुकानात गेलो तेव्हा मी त्यांना सांगितलो तर त्याच्याकडे एक काय लावलेलं होत ते माळ लावलेली होती कोळसा होता लिंबू होता आणि मिरच्या होत्या ना दागा होत तर मी त्यांना सांगितलं हे काय परमेश्वराच्या काळात शनिवार म्हणजे शब्बात दिवस हा परमेश्वराचा काळ आहे कोणता हा तर सातव्या दिवशी विश्रांती करायचं सातव्या दिवशी काम नाही करायचं फक्त परमेश्वराची स्तुती करायची तर हे जे तू लावलाय ना तर त्याचा अर्थ तुला माहीत नाही पण मला माहिती तर मी तुम्हाला सांगतो हा कोळसा जो आहे ना ती आपली आग आहे म्हणजे रोज बनून खायला लिंबू जे आहे ते पाहुणे आल्यावर सरबत देण्यास आणि मिरच्या जे आहे ते सात दिवस कष्ट करून खावं लागणार ते सात मिरच्या ठेवतात हा जो धागा जो आहे ते आपले कपडे आहेत 
यासाठी आपल्याला सात दिवस मेहनत करावी लागते असे नियम होते परमेश्वरच्या काळात परमेश्वराने आदामासाठी सगळं बनवून ठेवलेलं त्याला काही करायला लागलं नाही त्याला फक्त एक दिवस तो सातवा दिवस म्हणजे परमेश्वराने विश्रांती दिला तो त्याला अधिकार दिला की तू परमेश्वरची स्तुती कर त्या दिवशी धन्यवाद दे की तुला सगळं परमेश्वराने खायला प्यायला दिलेलं आहे परंतु त्याने ते केलं नाही आपण आठवड्यापर्यंत सगळे राहतात पण आपण कधी देवाची स्तुती करत नाही कोणताच मनुष्य नाही मग आपण सातव्या दिवशी काय करणार विश्रांती करणार नाही कामावर सुटलाय एक दिवस आराम पाहिजे अरे देवाची स्तुती करायला आपल्याला वेळ आपण स्वर्गाकरता जात नाही तेव्हा तो बोल एकदम परफेक्ट बोलतोय अरे रे आम मी सहित आम्ही धर्म नाही बघत आम्ही लोकांना कर्म शिकवतो आम्ही माणूस फक्त निर्माण झालेला आहे सृष्टी बनवली तेव्हा पहिला पुरुष त्याच्यानंतर त्याची पासिक आणि त्याची स्त्री असं ओघे झालं आणि जो तिसरा बनला छक्का बनला तो अशा पद्धतीने बनला की ते सैतानाने पाप केलं म्हणून त्याला शाप आला कि तुझ्या संतान पुढे होऊन देणार आलं रे आम हे असं एक सिस्टम आहे हे शास्त्रात भरपूर शिकवलेलं आहे पण शास्त्र कोणाला शिकवता येत नाही बरं शाळेमध्ये टीचर शिकवणारे असतात बरोबर त्या टीचरचे फोटो नसतात लक्षात ठेवा तसंच आपल्या कोणत्याही प्रार्थना संघाचे असू दे कोणत्याही धर्माने करू दे त्याच्यात माझं देणं देणंच नाही पण त्याचे जे शिकवणारे आहेत त्यांनी धार्मिक शिक्षण दिलेलं आहे का धर्म शिक्षक दिले तुम्ही विचार करा एक लाकडाचा देव असतो समजा एक दगडाचा असतो एक फायबरचा असतो अनेक मातीचा असतो कसे कसे प्रकारचे सोन्या बिनाचे ठेवतात आपण पण ह्याचा काहीच उपयोग नाही त्याच्या कोणत्याही व्यक्तीच जरी तो फोटो किंवा कोणती जरी माझी ठेवली की मूर्ती ठेवली त्यांचे जे त्यांना तुम्ही महत्व म्हणजे महत्व समजतात की महात्मा आहेत त्यांच्या वागणुकाप्रमाणे तुम्ही चाला कारण ते महात्मा येऊन गेलेले आहेत त्यांच्या पद्धतीने चाला त्याच्या नावावर आपण कमावून खाण्याचं हे नाही तो पण तुम्हाला आशीर्वाद देणार तो म्हणतो एकदम परफेक्ट बोलतो अरे या आम्ही बघा आम्ही माणूस प्रेम करतो चुकल्या त्याला दाखवलेला मार्ग आता मार्ग त्याचा हातात आहे त्यांनी कुठे जायचं आणि कुठे नाही मग त्यानंतर आपण बरं देवाला एक नारळ फोडतो बरोबर तो फोडतो कुठे खाली आई आपल्या घरामध्ये पाण्याचं भांड घेऊन येते ती फोडून खाली टाकून देते पोरांसाठी ना भांड भरून ठेवते ना ग्लास बाजूला ठेवते आणि जो देव आपल्याला नारळ उत्पन्न करून त्याच्यामध्ये एवढं सुविधा बनवून ठेवलेली आहे आणि तो नारळ डोक्याच्या केसाला तेल लावेपर्यंत सगळं खाण्यापिण्यासाठी त्या नारळाला प्रतिष्ठ एकदम चांगलं बनवलेलं आहे अरे या आणि हा नारळ फोडल्यानंतर एका ग्लासात ठेवा किंवा एका भांड्यात ठेवा ना देवाला प्यायचं असेल तेव्हा पिल तो कधी पण आपण काही घरात भांडी भरून ठेवल्यानंतर सगळे एकदम भांड साफ करून ठेवतात का नाही परमेश्वराचे नियम थोडे समजून आले पाहिजे आणि शिकलं पाहिजे देवाला देताना एकदम स्वच्छ पद्धतीने द्यायचं हा अरे या कारण तो परमेश्वर आहे परमेश्वराने मला की तीन अध्याय सहा पासून पुढे दिलेला आहे आम्हाला आशीर्वाद का नाही मिळत आम्ही ना स्वर्गाकरता जमा नाही करत सैताना करता भरपूर जमा करतो आपला पैसा कोण्या गरीबांना नाही जात कोण्या गरजवंताला मदत करू शकत नाही आम्ही जेव्हा एक एक गरीब आम्ही बघा आम्ही हे काम करत नाही त्यांना सांगितलं ना आम्ही हार लावत अगरबत्ती लावत मेणबत्ती नाही लावत ना नार फोडत मी हेच पैशाचे काय करतो माहिती आहे किती गरीब लोक ज्या ज्या ठिकाणी आहेत तिकडे जेवण खाणं काही पाहिजे ते मी केळी बी काय वाटेल ना मला वाटलं आज यांना हे द्याव देवाच्या नावावर आपण त्यांना ते द्या कारण देवाचा आशीर्वाद आपल्याला मिळते अरे या हे सत्य आम्हाला मिळालं तेव्हा मी सगळं तुम्ही जे होते ना तेव्हा मी पण होता माझे वडील एक दिवस बरं नारळ फोडायला लागले तेव्हा बाबाला सांगितलं तर पाण्यामध्ये कशाला ठेवतो त्याला ग्लासात ठेवा काही वर्ष त्यांनी ग्लासात ठेवलेलं होतं ठेवत गेला ग्लासात ठेवत गेला केला मग त्यानंतर विचार केला मग देवाला काय कमी आहे मग मी पवित्र शास्त्राची वाचन जास्त सुरू केलं मग त्यानंतर पवित्र आत्म्याने पवित्र शिकवत देण्याचं काम केलं मग त्यांना सांगितलं ते बंद करूया आपण गरीबांना खायला घालूया हा रे या कारण शास्त्रात मध्ये पंचवीस अध्याय मध्ये बत्तीस ते शेचाळीस पर्यंत येशूने जे दिलेलं आज आपण बघा रस्त्यावर लोक असतात किंवा कुठे कुठे गावात असतो कुठेतरी आज दीडशे दोनशे अडीचशे तीनशे पर्यंत डबे सहा सातशे पर्यंत डबे जेवण आपण पोचवतो 
आज सहाशे कुटुंबामध्ये आज सहाशे लोकांना जर जेवण खायला मिळालं पाचशे लोकांना खायला मिळालं दोनशे लोकांना मिळालं अडीचशे लोकांना जसं मी जिथे जाईन त्या ठिकाणी एवढ्या लोकांना आणि तिथे गेल्यावर बोईसर एरियात मी जास्त ते काम करतो दोन दोन मोठ्या जाळ्या अशा संपतात अरे रिया पण कुठून येते आम्हाला माहिती नाही त्या परमेश्वरलाच फक्त आम्ही धन्यवाद देतो हा रिया म्हणून मी सांगतो की आम्ही मागत नाही जे मागतात ते देवाच्या कार्याला कोणी कोणीच पण सुद्धा पैसा उत्पन्न करत नाही हा रिया ना कुठले वस्तू देऊ शकत ना कोणाला काही देऊ शकत हा रिया बघा बायबलच्या शिक्षणानुसार या मंदिरात आपोआप येतोय ए जे के चौतीस पंधरा मी आध्यात्मिक जीवन परमेश्वरच्या वचनाप्रमाणे मी चालण्याचं काम करतो आणि लोकांना हे शिकवतो शेवट पैसा तुम्हाला कामाला येणार नाही माझ्या खिशात काही असू दे ते काढून मी मोकळा जातो मला माहिती नाही उद्याला काय माझं होणार आहे कारण मी उद्याची विचार करत नाही हरिया पण हा गरज आहे याला देणं माझं गरजेचं आहे हरिया आज आपल्या प्रत्येकाला वचनाच पालन करता आलं पाहिजे मी सर्व व्यक्तीसाठी मी श्रीमंत असो गरीब असो जो गरज बनत आहे त्यांना देण्याचं काम करतो इकडे श्रीमंत आहे ते गरीब आहे दोघांना पाण्याचा प्यास लागलेला आहे हरिया पण गरज देणं गरजेचं आहे हरिया प्रत्येक शिक्षण आहे ना ये शिकावं लागत गरजवंत लोकांना मदत करा सगळ्यात मोठा धर्म आहे लोकांना पाणी वाटणं हे करणं ते करणं मला लोक विचारतात तू कसं करतो तो त्याची इच्छा मी पापी आहे हा रे आम चांगलं करा स्वर्गात खायला मिळेल आता गरमीला पाण्याचा प्यास लागते की नाही कुठेतरी पाणी मिळेल एक पाण्याची बॉटल कोणाला दिली आता आपल्या विहिरीमध्ये किती वर्ष न वर्ष पाणी टिकलेलं असते पावसाळ्यामध्ये ती विहिरीमध्ये पाणी बघा खासा होतो तरी तो पाणी पितात की नाही पाणी हे स्वच्छ आहे हे परमेश्वराने दिलेले एक पाणी एक सांगत बघा मग ते दहा अध्यायमध्ये चाळीस ते बेचाळीस पासून सुरुवात दिलेली आहे तिकडे बेचाळीस त्यांनी काय सांगले एकाला तुम्ही एक ग्लास पाणी दिला देवाच्या सेवकांना तर पाणी कधीही मुकणार नाही म्हणजे तुम्हाला कधी कमी पडणार नाही तुम्हाला पाहिजे आज मला देवाने ती दया दिलेली मी ते मार्गदर्शक करतो किंवा गरजवंत आहेत आता रस्त्यावर खूप पोलीस लोक पण असतात ते पण उन्हा तानात बसतात आम्ही माझ्या दृष्टीने मी काम करतो त्यांना देतो हा रे आम प्रत्येक माणूस जो दुसऱ्याची सेवा करतो तर आपण पण त्यांच्या सेवामध्ये थोडासा हात दिला तर त्यांना पाणी ग्लास काही दिशवत नसते हा रे आम धरम बोलतात त्यांना मी कोणताही माणूस असू दे मी खाणं असेल काय असेल तर मी पहिला हात पोचवेल कारण मी एक देवाच्या दृष्टीने मान उपयोग कारण मी माणसामध्ये देव बघतो बघा चुकून पाय लागलं तर त्याला प्रणाम करतात राग आला ते त्याची तंगडी मोडून टाकते हा माणूस असा आहे हा रे हा सगळ्यात श्रेष्ठ मनुष्य पण सगळ्यात खराब मनुष्य कुत्र्या मांजऱ्याची धर्म परिवर्तन होतात का माणसाचीच का धर्म परिवर्तन होतात मलाच काही कळत नाही परमेश्वरांनी जाती त्या वेगळ्या बनवले मनुष्याची जात वेगळी कुत्र्यांची जात वेगळी पण माणसाला सत्य कळत नाही म्हणून मी बोललाय योहान आठ बत्तीस सत्य समजेल सत्य तुम्हाला बंधनात मुक्त करेल म्हणून मते साठ आपल्याला शिकायचं आहे मागण्या अगोदर देव सगळं देतो मला देव देतो म्हणून मी काम करतो माझं काही नाही मी लोकांना सांगतो हे कोणाला मिस्टेक पाहिजे तुम्हाला वाटत तशी घेऊन जा हे माझं काही नाही कारण मी काय घेऊन आला नव्हता देवाने देवाच्या कामासाठी देवाच्या लोकांसाठी मी छोट्याशा रूप मध्ये राहतो हाय आपला धन्यवाद मध्ये हा रे या एवढी गर्मी असते काय असतं पण सेवे बाबतीत मी त्याच्यात घोंग पण असतो हा रे या लक्ष देऊ नका आपल्या शरीर गरजेवर आपल्या आत्म्याच्या गरजेवर लक्ष द्या का सार्वजनिक जीवन नेहमी आपल्याला मिळते आपण जेवढं चांगलं काम करत शेतान तुमच्या आडवा येणारच त्याचं काम त्याला करू दे तुमचं काम तुम्हाला करा येशूने येशूचं काम केलं की नाही येशूने काम थांबवलं का शैतान आडवा आला परीक्षा घेतली सगळं त्याच्या जीवनात घडलं परंतु त्याने त्याचा मार्ग पूर्ण नेलाच तसं आपल्याला कार्यामध्ये न्यायचंय अरे रिया तर लक्षात ठेवा वचनात लक्ष द्या स्वतःचं जीवन परिवर्तन करा आजूबाजूच्या लोकांचं जीवन परिवर्तन करत राहा आणि सगळ्यावर प्रीती करत राहा शांतीचं वातावरण आपल्या घरात राहील आणि आपल्याला प्रभूचा आशीर्वाद भेटेल हा रे रिया आम्हाला आपण चौथीशी प्रार्थना करूया सर्व मंत्री लोक आमदार लोक सर्व पोलीस लोक मिलिटरी लोक परमेश्वरची सेवा आणि परमेश्वरचे कार्य करणारे हर एक धार्मिक व्यक्तीचं जीवन जगणाऱ्या परमेश्वरच्या सांगितल्या राहू सैतानाच्या आता तू सर्वांची सुटका राहू ही प्रार्थना येशूच्या द्वारे करतो आम्ही हरदिया हरदिया